Cześć kochani, tu Kendymona. Dziś zapraszam Was na kolejny haul paznokciowy z AliExpress. Jednak tym razem będzie to haul poświęcony tylko jednej marce, a konkretnie marce Katz. Jeżeli oglądaliście mój film na temat polecanych produktów z Ali do paznokci, to być może kojarzycie, że pokazywałam tam takie właśnie lakiery do stempli. To są lakiery dokładnie tej marki. Ja je wtedy kupowałam po jakieś półtora dolara, więc jest to całkiem fajna cena i fajna jakość. I okazało się, że sprzedawca oglądał tamten mój filmik i on mu się spodobał i po prostu napisał do mnie, czy chciałabym wypróbować więcej produktów i podzielić się z Wami opinią. I pomyślałam, że to jest całkiem fajna okazja z tego względu, że czasem Wy też mnie pytacie o różne produkty, a wiadomo, że ja po prostu no, nie jestem w stanie sama sobie wszystkiego kupić, pomimo tego, że kupuję całkiem sporo tych produktów do paznokci, ale właśnie uznałam, że skoro nadarza się taka okazja, to myślę, że warto ją wykorzystać i podzielić się z Wami opinią. Tym bardziej, że sprzedawca absolutnie niczego mi nie narzucał i mogłam sobie sama wybrać wszystkie kolory, wszystkie produkty, wszystkie płytki, więc to, co tutaj zobaczycie w tym filmie, to są oczywiście moje osobiste wybrane produkty, które gdybym sama miała kupować, to też bym właśnie wybrała dokładnie te. A to nie są jakieś takie, wiecie, że sprzedawca po prostu powiedział, masz to i masz o tym powiedzieć. Tak więc nie, absolutnie tak nie było. To są produkty, które mi się spodobały i dlatego postanowiłam, że właśnie fajnie będzie się nimi z Wami podzielić, ale też pomyślałam, że zrobię to w takiej formie, żebyście Wy mogli faktycznie zobaczyć, jak to się sprawdza, dlatego Między innymi na przykład produkty hybrydowe. Starałam się pokazać Wam na wzornikach od razu, że tak powiem, podczas malowania, podczas nakładania, żebyście mogli też zobaczyć, jakie jest krycie, konsystencja i mam nadzieję, że taka forma tego filmu przypadnie Wam do gustu i Wam się spodoba. Tak więc nie przedłużam i zaczynamy. Zacznę od produktów z serii Pure Gel Polish. Zdecydowałam się na trzy kolory. Pierwszy jest to gładki róż, a dwa pozostałe są brokatowe. Jako pierwszy pokażę Wam kolor 16C. Według mnie jest to odcień zgaszonego różu w chłodnej tonacji. Krycie tego koloru jest w porządku, jednak jedna warstwa nie jest wystarczająca. Nakładam więc drugą warstwę i teraz moim zdaniem lakier prezentuje się bardzo dobrze. Kolejny kolor, na który się zdecydowałam to 48L. Jak widzicie jest to piękny, chłodny odcień fioletu połyskujący mnóstwem drobinek. Krycie tego koloru nie jest zbyt dobre, więc jedna warstwa mocno prześwituje. Po drugiej warstwie lakier prezentuje się już lepiej, jednak dla stuprocentowego krycia postanowiłam nałożyć jeszcze trzecią warstwę. Następny kolor ma numer 57L i jest to piękna brokatowa czerwień. Moim zdaniem w przypadku tego koloru potrzebujemy trzech warstw, aby uzyskać stuprocentowe krycie. Na koniec każdy z kolorów pokrywam topem i teraz możecie zobaczyć jak prezentują się gotowe wzorniki. Ja muszę przyznać, że te brokatowe szczególnie przypadły mi do gustu. Kolejne lakiery są w takich samych buteleczkach jak trzy poprzednie. Tym razem jednak zdecydowałam się na odcienie z efektem kociego oka. Jako pierwszy zaprezentuję Wam odcień K119. Jest to połączenie różu ze złotymi drobinkami. Krycie w tym przypadku jest bardzo podobne jak kolorów blokatowych z poprzedniej serii. Staram się jednak nałożyć nieco więcej lakieru i przykładam magnes, aby uzyskać efekt kociego oka. I tak właśnie prezentuje się jedna warstwa po użyciu magnesu. Nakładam drugą warstwę i ponownie przykładam magnes. Jak widzicie ostateczny kolor po bokach jest fioletowo-różowy, a na środku złoty. Teraz jeszcze możecie porównać dwie warstwy z efektem kociego oka z jedną warstwą bez użycia efektu. Kolejny kolor jest to K130. Tym razem jest to dość ciemny, głęboki fiolet z delikatnymi, błyszczącymi drobinkami. Muszę przyznać, że krycie tego koloru jest naprawdę bardzo dobre, ponieważ już po jednej warstwie mamy prawie stuprocentowe krycie. W tym przypadku jednak efekt kociego oka jest bardziej subtelny niż w poprzednim. 
I tu również dla porównania pokazuję dwie warstwy z efektem kociego oka i jedną warstwę bez efektu. Trzecie kocie oko, jakie wybrałam, jest to K123. Jest to chłonny metaliczny odcień zieleni. W przypadku tego odcienia pełne krycie osiągamy po dwóch warstwach. I oczywiście dla porównania wzornik z efektem kociego oka oraz bez niego. Teraz jeszcze możecie zobaczyć zestawienie wszystkich trzech odcieni. Postanowiłam wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, ponieważ na początku wspominałam, że pokażę Wam produkty hybrydowe, a tutaj mogliście zobaczyć lakiery o nazwie Gel Polish. Jeżeli jednak chodzi o AliExpress, to to jest tak, że tam w ogóle nie ma czegoś takiego jak lakiery hybrydowe. Jeżeli będziecie szukali po takiej nazwie w wyszukiwarce, to kompletnie nic nie znajdziecie. Tam jest po prostu tak, że wszystkie te produkty żelowe, czy właśnie hybrydowe, czy niehybrydowe są nazwane po prostu żelami. I różnicą jest tylko to, że te, które są hybrydami, czyli odmaczają się w acetonie, mają w nazwie soak off, czyli właśnie to jest po polsku, że one są odmaczalne. I te produkty jak najbardziej ja sprawdziłam, zrobiłam sobie po prostu test i muszę przyznać, że one się naprawdę odmaczają, więc spokojna głowa, jeżeli szukacie produktów hybrydowych, to jak najbardziej te można właśnie jako hybrydy stosować i takie traktować. Więc ja mówię Wam, że po prostu sprawdziłam i jak najbardziej popieram w 100%, bo producent też to pisał na stronie, ale zawsze jednak warto sprawdzić. Więc uważam, że tak, jeżeli chodzi o produkty hybrydowe, to ok. Jeżeli chodzi o krycie, to sami mogliście zobaczyć, jak się te produkty sprawdzają. Niektóre mają lepsze krycie, niektóre gorsze, więc już po prostu sami ocencie, czy Wam się podoba. I jeszcze kilka słów na temat ceny i pojemności, ponieważ te produkty kosztują po około 2,5 dolara w tej chwili z tego, co sprawdzałam. I oczywiście ja wiem, że na AliExpress można znaleźć też tańsze lakiery, natomiast tutaj mamy pojemność 9,5 ml, czyli większą niż te standardowe malutkie buteleczki. I też jak widzicie te butelki nie są właśnie takie malusieńkie i jeżeli patrzyliście na zbliżeniach, to być może zauważyliście, że naprawdę jest bardzo dużo tych lakierów, one są praktycznie do samej góry nalane, więc naprawdę tego produktu w środku jest po prostu dużo, dlatego myślę, że jak najbardziej jeżeli chodzi o przelicznik ceny w stosunku do ilości, to jak najbardziej wychodzi całkiem korzystnie. No i to już by były wszystkie produkty, jeżeli chodzi o pierwszą kategorię, czyli produkty hybrydowo-żelowe. I teraz przechodzimy do ozdób. Mam tutaj trzy pudełeczka z błyszczącymi ozdobami do paznokci i każde z nich jest zapakowane osobno. Dodatkowo każda karuzelka jest też zabezpieczona taśmą klejącą, po to, żeby oczka nam się nie wysypały. Przekręcając opakowanie otwieramy wybraną przegródkę. Karuzelka ma 12 przegródek, a w każdej z nich znajdują się cyrkonie w kształcie kocich oczu w różnych kolorach. Oczka te są opalizujące, więc pięknie się mienią na różne kolory. Kolejna karuzelka również ma odseparowane od siebie kryształki w różnych kolorach, jednak w tym przypadku mają one kształt łaski. W ostatnim opakowaniu mamy oczka w tym samym kolorze, jednak w tym przypadku mamy różne rozmiary. Ze względu na to, że produkty wybierałam jeszcze w listopadzie, zdecydowałam się też na zestaw świątecznych naklejek. Cały taki komplet można kupić za cenę około 2 dolarów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pokazywanie świątecznych naklejek w styczniu może się troszkę mijać z celem, natomiast zawsze pamiętajcie o tym, że lepiej sobie kupować tego typu produkty dużo wcześniej, ponieważ wysyłka z AliExpress może się przyciągnąć nawet do kilku miesięcy. U mnie w tej chwili oczywiście naklejki będą sobie czekały, ale myślę, że będę chciała je wykorzystać w przyszłe święta. I to już były wszystkie ozdoby, jeżeli chodzi o takie typowo naklejane na paznokcie, natomiast została mi ostatnia podkategoria, chyba zresztą moja ulubiona, ponieważ chodzi o stemplowanie. I tutaj wybrałam sporo produktów, dlatego myślę, że najpierw zacznę od płytek do stempli. Jak widzicie, płytek do stempli wybrałam 6. Pierwszy model to CAT 014. Muszę przyznać, że ta płytka od razu wpadła mi w oko i jest chyba najładniejsza z całej tej szóstki. Kolejna jest to CAT Fashion 003. Jak widzicie, znajdują się na niej wzory budynków w różnych stylach. 
Trzecia jest to płytka Cats Flower 005 i jest to płytka w całości pokryta kwiatowymi wzorami. Cats 016 jest w bardzo podobnym stylu co pierwsza płytka i również bardzo mi się podoba. Płytka z numerem 25 jest to połączenie graficznych wzorów z motywami kwiatowymi. Ostatnia płytka jest to Cats Christmas, czyli z kolekcji świątecznej i jest to numerek 006. A skoro były już płytki, to oczywiście nie może zabraknąć też lakierów do stempli i tym razem wybrałam sobie trzy metaliczne odcienie. G09 Róż, G06 Rose Gold oraz piątkę, czyli fiolet. Wykonam teraz szybki test stemplowania, ale najpierw musimy się pozbyć z płytki folii ochronnej. Folia ta ma oczywiście zabezpieczać płytkę przed zarysowaniami w trakcie transportu. Na płytkę nakładam lakier G06 i zdejmuję jego nadmiar. Jak widzicie stempel pięknie zbiera kolor. Odbijam stempel na czarnym wzorniku. Oczywiście chciałam odbić wzór u nasady tipsa, ale nie trafiłam, więc zmywam i raz jeszcze stempluję. Aby wyczyścić płytkę z lakieru, przecieram ją wacikiem nasączonym zmywaczem do paznokci. Żeby nie marnować zbyt dużo lakieru, możemy też nałożyć go tylko na połowę wzoru, ponieważ później rozprowadzimy go przy pomocy zdrapki. Tym razem odbijam na białym wzorniku. I tak właśnie prezentują się słocze wykonane wszystkimi trzema lakierami. Tak jak mogliście zobaczyć, lakiery stemplują naprawdę bardzo dobrze i te wzory są ładnie odwzorowane i nawet na czarnym kolorze te kolory są mocno napigmentowane, nic nie prześwituje spod spodu, więc jak najbardziej jeżeli chodzi o pigmentację to na plus. Natomiast muszę tutaj wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, o której wcześniej Wam nie mówiłam, chociaż wydaje mi się, że już właśnie przy tych wcześniejszych lakierach w małych pojemnościach to zauważyłam, a mianowicie chodzi mi o to, że one dość szybko wysychają i po prostu trzeba mieć już dość dużą wprawę w stemplowaniu moim zdaniem, ponieważ mamy mało czasu od nałożenia lakieru na płytkę, starcia nadmiaru i po prostu, żeby od razu nabrać na stempel. Nie możemy czekać, nie możemy się zastanawiać, bo wtedy po prostu nie uda nam się tego wzorka zebrać. Więc tak, trzeba się pospieszyć. Później już jak odbijacie na samym paznokciu, czy na samym właśnie wzorniku, to możecie chwilę więcej poświęcić i sobie dobrze przymierzyć, ale właśnie najważniejsze jest to, żeby bardzo szybko zebrać wzór z płytki. Więc to jest taka jedna na rzecz, którą zauważyłam drobnego minusika, natomiast mimo wszystko uważam, że pigmentacja i same lakiery są bardzo fajne, tylko właśnie kwestia wprawy i opanowania techniki stemplowania. Jeżeli chodzi o płytki do stempli, to one w tym momencie są dostępne za jakieś 2 dolary za sztukę i uważam, że jakość płytek jest naprawdę bardzo fajna, one są dobrze wyżłobione, stemple się bardzo dobrze odbijają, te grafiki też są bardzo ciekawe i oczywiście wzorów samych płytek jest też więcej niż te, które ja mam. Ja sobie wybrałam po prostu te, które mi się najbardziej podobały, ale jeżeli sobie zerkniecie na aukcję, to będziecie wtedy mogli zobaczyć po prostu wszystkie modele, które są w ogóle dostępne. Natomiast we wszystkich tych sześciu płytkach znalazła mi się jedna troszeczkę wadliwa, nie do końca, ale jednak i dlatego postanowiłam Wam o tym powiedzieć. Ja w ogóle nie mówiłam o tym sprzedawcy i przypuszczam, że gdybym mu powiedziała, to pewnie wysłałby mi po prostu drugą płytkę, bo zazwyczaj, kiedy właśnie przychodzi mi coś wadliwego z AliExpress, to piszę do sprzedawcy i jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żebym dostała wadliwą rzecz i sprzedawca nie chciał mi albo wysłać drugiej sztuki, albo oddać pieniędzy. Więc naprawdę, jeżeli Wam też się zdarzy taka sytuacja, to nie bójcie się po prostu pisać maili, pisać wiadomości. Myślę, że zawsze uda się się ten problem w jakiś tam sposób rozwiązać i tutaj jeżeli chodzi właśnie, tak jak mówię o jedną płytkę, to tutaj problem miałam z płytką Cats 025 czyli tą graficzno-kwiatową ponieważ tutaj wzory, które są z tej strony nie do końca chcą mi się dobrze odbijać w takim sensie, że tutaj jest jakby delikatna górka na rogu tej płytki i kiedy próbuję zebrać lakier, to on mi tutaj troszeczkę zostaje w większej ilości, po prostu tak jakby zdrabka nie do końca dobrze mi się po tym przesuwa, nie do końca gładko. Ja przypuszczam, że to może być jakaś wada, która się po prostu pojawia w transporcie, że ta płytka się lekko wygięła i przez to właśnie ten lakier nie układa się tak jak powinien, tak? Ta płytka nie jest po prostu idealnie prosta, chociaż kiedy tak na nią patrzę, 
to ja tego tutaj nie widzę, więc no nie wiem, ale w każdym razie na tym właśnie, na tej jednej płytce tutaj miałam problem z wzorami po tej stronie, z tymi wszystkimi innymi nie, właśnie tylko z tymi, więc coś ewidentnie stało się najprawdopodobniej, tak jak mówię, w transporcie i tutaj właśnie z tą jedną płytką miałam problem, ale pozostałe płytki Wszystkie świetnie działają i świetnie stemplują. I w ogóle to, co ja najbardziej lubię w płytkach, to jest oczywiście ta powtarzalność, że one się nie zużywają i możemy sobie robić te same stempelki tyle razy, ile chcemy. Możemy sobie zrobić lewą rękę, prawą rękę i jeszcze 10 rąk wszystkim koleżankom po kolei, jeżeli każda chce mieć taki sam wzorek. Więc to jest naprawdę fajne w płytkach właśnie, że się nie zużywają tak jak naklejki, dlatego dla mnie to jest jedna z fajniejszych metod, jeżeli chodzi o zdobienie paznokci, dlatego ja zawsze stemplowanie Wam polecam i bardzo lubię też sama z niego korzystać. Myślę, że już to zauważyliście na moim kanale. No i to już były wszystkie produkty, które miałam Wam dziś do pokazania. Dajcie mi znać, czy taka forma filmu Wam się spodobała, czy uważacie, że było to fajnie pokazane, czy czegoś Wam jeszcze zabrakło. Jeżeli czegokolwiek, to oczywiście piszcie mi w komentarzach. Będę to uwzględniała przy kolejnych filmikach. No i tak jak mówię, na dziś to już wszystko. Tak więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!